അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്റർ നീളവും നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിൽ ചോദ്യം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നീളം മില്ലിമീറ്ററും വീതി സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നീളം ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണം അതായത് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഒപ്പ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ബി ലെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായാലും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഏരിയ സമം ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് അതായത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് സമം മുപ്പത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നേരിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തൊണ്ണൂറിന് പത്ത് കൊണ്ട് അരിച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഇനി ടൈപ്പ് ടൂവിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം മൂന്ന് മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വിസ്തീർണം എത്ര മടങ്ങാവും വിസ്തീർണം എത്ര മടങ്ങാവും അത് എത്ര ശതമാനം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം മടങ്ങ് എത്ര മടങ്ങാവും എന്ന് കാണുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ വശം മൂന്ന് മടങ്ങായത് അത് എ ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ എയ്ക്ക് പകരം മൂന്ന് എ എന്നാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര മടങ്ങാവും വിസ്തീർണം എന്നുള്ളത് എ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് മൂന്ന് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം ഒമ്പത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി വിസ്തീർണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വിസ്തീർണം ഒമ്പത് മടങ്ങാവും ഒമ്പത് മടങ്ങാവും വിസ്തീർണം ഒമ്പത് മടങ്ങാവും എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് അത് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് എത്ര ഈ വിസ്തീർണം ഒമ്പത് മടങ്ങാവുന്നത് എത്ര ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒമ്പ ആകെ ശതമാനം നൂറ് എന്നെടുക്കാം നൂറ് ശതമാനം എന്നെടുക്കാം ആകെ ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം എന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർ വർധനവ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അത് ഒമ്പത് തൊള്ളായിരമായി ആകെ ശതമാനം നൂറാണെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അത് തൊള്ളായിരമായി അപ്പോൾ അത് എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധനവിൻ്റെ ശതമാനം വർദ്ധനവ് സമം തൊള്ളായിരം മൈനസ് ആയിരം നൂറ് സമം എണ്ണൂറ് ശതമാനം എണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറായിരുന്നു വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അത് തൊള്ളായിരമായി അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊള്ളായിരം മൈനസ് നൂറ് സമം എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്നാണ് ഉത്തരം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യമാണ് എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ളത് ആ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എത്ര മടങ്ങ് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയാലും ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ആ ആദ്യമുള്ളത് നൂറ് എന്നെടുക്കുക പിന്നെ ഒമ്പത് മടങ്ങാവുമ്പോൾ അത് തൊള്ളായിരമായി ഈ ഒമ്പത് നൂറ് തൊള്ളായിരമായാൽ എത്ര മടങ്ങളും കൂടി എണ്ണൂറ് ശതമാനം കൂടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നൂറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തൊള്ളായിരമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് കൂടി അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് ശതമാനം കൂടി അത്രയാണു ഈ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ 
ഒരു സമചോദരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിൻ്റെ നീളം സമചതുരത്തിൻ്റെ നീളം നാല് മടങ്ങാക്കിയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയ എ സ്ക്വയർ സമം നൂറ് അതുകൊണ്ട് എ സമം പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ നീളം നാല് മടങ്ങാക്കി അപ്പം നമുക്ക് എ സമം നാല് എ എന്നായി വശം വശം നാല് എ എന്നായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിസ്തീർണം എ ക്യാപിറ്റൽ എ സമം നാല് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം പതിനാറ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ പതിനാറ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വിസ്തീർണം എത്ര മടങ്ങ് കൂടി എന്നല്ല ചോദിച്ചത് എത്ര മടങ്ങ് കൂടി പതിനാറ് മടങ്ങ് കൂടി അപ്പോൾ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം സമം പതിനാറ് ഇൻറ്റു നൂറ് കാരണം എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള നൂറാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പുതിയ വിസ്തീർണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് നാല് നീളം നാല് മടങ്ങ് കൂടിയപ്പോൾ വിസ്തീർണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി കണ്ടിന്യൂ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദീർഘ ചതുരം എന്നും ചിലപ്പോൾ വെറും ചതുരം എന്നും തരാറുണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഇരട്ടിച്ചാൽ ഇരട്ടിച്ചാൽ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് അതിന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ഇരട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പോൾ എൽ എന്നുള്ളത് ടു എൽ ആവും ബി എന്നുള്ളത് ടു ബി ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്നുള്ളത് വിസ്തീർണം സമം ടു എൽ ഇൻറ്റു ടു ബി സമം നാല് എൽ ബി അതായത് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് നമുക്കറിയാം എൽ ബി വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ സമം ഇരുപത്തിനാല് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് സമം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ആ എത്രയാണ് ഇരട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഇരട്ടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഒന്ന് ഇരട്ടിച്ചു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിരട്ടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗുണന ഫലം കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഗുണിക്കുന്നു ഇനി ആദ്യമാണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം മൂന്ന് മടങ്ങും വീതി രണ്ട് മടങ്ങും വർദ്ധിച്ചാൽ വിസ്തീർണം എത്ര മടങ്ങായിരിക്കും വിസ്തീർണം ഏരിയ സമം മൂന്ന് എൽ ഇൻറ്റു രണ്ട് ബി സമം ആറ് എൽ ബി അതായത് ആറ് മടങ്ങ് നമുക്ക് കിട്ടി ഉത്തരം ആറ് മടങ്ങ് എന്ന് കിട്ടി 
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ കർണം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ വിസ്തീർണ സമ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നൊരു ഫോമുല കൂടി നമ്മൾക്കുണ്ട് അതായത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണം അപ്പോൾ ഈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഉപയോഗിച്ച് ഏ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാം വിസ്തീർണം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വശം കണ്ടതിന് ശേഷം ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്നുള്ളത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏരിയ സമം എട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു സമം മുപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അറുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് അതായത് എ സ്ക്വയർ സമം മുപ്പത്തി രണ്ട് എ സമം റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി രണ്ട് സമം നാല് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് പി ചുറ്റളവ് സമം നാല് ഇൻറ്റു നാല് റൂട്ട് രണ്ട് സമം പതിനാറ് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടി ഇനി റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ വില തന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ വില കൊണ്ട് പതിനാറിനെ ഗുണിച്ച് അവസാനത്തെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അടുത്ത് ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് ത്രീ നമ്മൾ നമ്മൾ തറയിൽ മാർബിൾ പാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാർബിൾ പാകാൻ ഏരിയ തന്നിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൻ്റെ വീതി അല്ലെങ്കിൽ നീളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തന്ന് വിസ്തീർണം അതിൽ പാകേണ്ട തറയോടുകളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പിൽ ടൈപ്പ് ത്രീയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് എട്ട് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു ഹാളിൽ ഹാളിൽ ടൈൽ പാകുന്നതിന് ടൈൽ പാകുന്നതിന് ചതുരശ്ര ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് രൂപ വെച്ച് എത്ര രൂപ വരും ചോദ്യം ഇതാണ് എട്ട് മീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ഹാള് ആ ഹാളിൽ ടൈൽ പാകണം ടൈൽ പാകാൻ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഒരു മീറ്ററിന് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവ് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടൈൽ പാകുന്നതിന് കാണേണ്ടത് ഏരിയയാണ് അതായത് വിസ്തീർണമാണ് ഒരു വേലി കെട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ചുറ്റളവാണ് ടൈൽ പാകുന്നതിന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വിസ്തീർണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണാൻ കാണാനുള്ളത് എ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി അതായത് ഇവിടെ റൂമിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്നുള്ളത് എട്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് റൂമിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇനി ഈ റൂമിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നാൽപ്പത് രൂപ ഒരു മീറ്ററിന് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് സമം പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊരു തറ ടൈൽ പാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൽ പ്രധാന ടൈപ്പായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാല് മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള 
ചതുരാകൃതിയായ ഒരു തറയിൽ ഒരു തറയിൽ പാകുന്നതിനാവശ്യമായ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള തറയോടുകൾ എത്ര വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റൂമിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു റൂമാണുള്ളത് ആ റൂമിൽ നമ്മൾ ടൈൽ പാകുകയാണ് നാല് മീറ്റർ നീളം മൂന്ന് മീറ്റർ വീതി ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈൽ ഇങ്ങനെ പാ തറയോടുകൾ തറയോടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈലുകൾ ഇങ്ങനെ പാകുകയാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള തറയോടുകൾ തറയോടിന് സ്ക്വയർ ആണ് അത് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് സമചതുരമാണ് അതിൻ്റെ വശം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വശം തന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തന്നത് മീറ്റർ ആണ് മറ്റേത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് തറയോടുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ തറയോടുകളുടെ റൂമിൻ്റെ വിസ്തീർണം ബൈ തറയോടിൻ്റെ വിസ്തീർണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഫോമിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം തറയോടുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂമിൻ്റെ ഏരിയ ബൈ തറയോടിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയയ്ക്ക് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് എ എന്ന് എഴുതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റൂമിൻ്റെ ഏരിയയും തറയോടിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിച്ച് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒന്ന് മീറ്ററും ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ രണ്ട് മീറ്റർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം റൂമിൻ്റെ ഏരിയ സമം നാല് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് മീറ്റർ സമം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അത് കിട്ടി ഇനി തറയോടിൻ്റെ ഏരിയ തറയോടിൻ്റെ ഏരിയ സമം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ എന്ന് മാറ്റാം അതായത് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എണ്ണം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സമം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ ഒന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ബൈ ഒന്ന് സമം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതായത് തറയോടുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഈ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറ് മുകളിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് താഴെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈസിയായി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത് അത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് രണ്ടും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കേണ്ടി വരും മീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കേണ്ടി വരും ഇരുപത്തഞ്ചിന് പകരം മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ നാല് എഴുതാനും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കാണാനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ തറയോടിൻ്റെ ഏരിയയും റൂമിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടു എന്നിട്ട് അതിനെ ഹരിച്ചപ്പോൾ തറയോടുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എണ്ണമാണ് 